はブエノスアールですこんにちはちばさらですえ本日はメキシコラーメンランキングイエーイ編集超大変だったよマジでこれはあくまでも私のランキングですちなみに私はこってり派の味濃いドロドロ系家系とか大好きなんですよ、まあ、メキシコいる方で味濃いのが好きな方だったら、まあ、参考になるかもしれないですこってりがあんまり好きじゃないって方だったらうんちょっと参考にならないかもしれないんですけど、まあ、でもメキシコにはこういうお店があるんだっていう感じで見ていただければ嬉しいです一つ一つお店をすごい紹介してるので少し長めの動画になってますで、ランキングは全部で6位から1位を紹介してます。まあ、もちろんメキシコにあるラーメンを全部回ったとは言ってないですけど、私の知る限りの中で厳選した6位です。6位でも美味しいってことです。<笑>一気に6位から1位まで流しちゃいます。最初に言っときます。私は食レポのセンスが全くございません。編集して思った。マジ同じことしか言ってない<笑>。まあなんで、こういうお店があるんだなーって感じで、ラフに見ていただけたら助かります。え、ランキングの最後は、まあ軽いお話と、ちょい解説みたいな感じを喋ろうかなと思ってます。はい、ではランキングスタートこんにちは。はい、どうも。あれ、中って食べれないですか隣になっちゃうんですね。あ、隣。了、は、解、い、です。ワンワンのお店の中で、いただきます。そう結構ワンワンめっちゃメニューが多くてなんかすごい日本人の人にも人気なんで雷ラーメンまあ系列なんですけどワンワンそこまでお酒飲んで足目ラーメン食べたいなって思っても頼めますでね運んできてくれるんで細麺だったっけな,なんか細麺の方がスープが絡んで美味しいってなんか前聞いたような気がするきたーめっちゃ早い注文して5分ぐらいしか経ってない気がする1回目ここ食べた時本当に美味しくてめっちゃ感動しました今日もね期待してますここ結構ね忘れられない味だったんですよいただきまーすー結構この雷ラーメン日によって味が違うって結構噂があるんですけど私1回目行った時はめっちゃ美味しくてちょっと今日どうかなってドキドキしてました今のとこスープは美味しいうん、なんかこれ麺が麺が前回と違うやっぱ細麺頼んだかも前回麺が違うだけ全然違う絶対細麺の方が美味しい気がするチャーシューがめちゃくちゃ香ばしいです香りがすごい煮卵はもうちょい半熟が好きあとはちょっと味ついてるのが好きラフィア細麺きましたうんやっぱこっちの麺だね絶対こっちの方が美味しいいただきまーすうん、細麺と太麺全然味が違,違いますなんだろう麺の味がな細麺を私はおすすめします全然違う本当に麺でこんな味変わるんだやっぱこっちの方が好き<笑>できればニンニク入れたいなこれそしたらもっと美味しいと思う絶対ごちそうさまでした結構雷ラーメンも好き嫌いで分かれるんですけど勝手に思うにはみんな太麺食べたんじゃないかなって感じですまあ私のおすすめは細麺なんでぜひ細麺を食べに来てみてくださいスープもねすごい美味しいです最初食べた味と同じで安心しましたスープは美味しいごちそうさまですワンワンもぜひ皆さん来てみてくださいえー、一番人気のものって何ですか一番人気はとんこつラーメン醤油とんこつラーメンそうああえー、醤油とんこつととんこつだったらどっちがおすすめですか僕はとんこつラーメンとんこつじゃあとんこつここはさえりさんっていうお店なんですけどすごいあの人気です日本人の方から結構さっぱり系のラーメンがあるパクチーラーメンみたいなの前食べたんですけど結構斬新であ面白いなって思いましたはいありがとうございますいただきますうーんおいしいうーんなんか
と麺の味がすごいしっかりしてるスープ全部飲みきれそうなぐらい今まで私が紹介したラーメン結構こってこてのドロドロ系っていうか味濃い系が多かったんですけどさゆりさんはね結構さっぱりしてて味もしっかりしててなんか上品な美味しさっていうか私はすごい大好きです卵も半熟でチャーシューめちゃくちゃジューシー<笑>メキシコ在住の日本人の方から結構すごい人気のイメージですねサイリーさんが一番好きっていう声も聞きますしさっぱり好きの方だったらサイリーさんすごい合うと思います私もメキシコシティ来た時一番最初におすすめされたのがこのサイリーさんでしただからサイリーさんを好きな人はすごいたくさんいますお気をつけくださいはーい<笑>お酢を入れていただいておいてこちらが醤油だれにんにく油にんにくとネギ油になってますお好みでおかけてくださいありがとうございますえー、じゃあこれを入れまーすうわー<笑>やばいめちゃくちゃ美味しそうわーあっそうリゾットいただきまーすうんあ美味しいうんあめっちゃ美味しいこのままでも全然いけるでもちょっと待ってこれは味見してみたんですけど醤油系のなんかソースめっちゃ美味しいとりあえずかけてみますじゃあにんにくうんめっちゃ美味しいめっちゃ美味しいこれてかリゾットなんて知らなかったなんかさゆりさんは結構チャーハンがすごい人気なんですよ私もチャーハン食べたことあるけどマジで美味しくてチャーハンチャーハンしか聞いてなかったけどリゾットあるんだと思ったうんこれも超おすすめごちそうさまでした美味しかったですうんやっぱ頼むなら山さんラーメンかななんかシンプルだけど美味しそうでもね私結構角煮とか好きなんですよ甘いつゆだったら多分めっちゃ好き<笑>角煮かはいやるかえー、アホ入ってるめっちゃ嬉しいグラシアスグラシアスあわいは何頼んだ味噌うわ濃厚ちょっとスープ飲ましたよ<笑>美味しそう<笑>いただきますまず角煮ラーメンめっちゃさっぱり。超さっぱりですね。うん、甘い。美味しい。めっちゃスープが飛ぶ最高だわこってり派だけどこの角煮ラーメンやばい超うまいっすマジで超うまい本当に美味しい初めてさっぱり系で美味しいと思った山さんラーメンいただきますいやニンニク最高濃厚結構うん超濃厚ですラーメン結構鶏の臭みがちょっとあるけどすごい濃厚で美味しいあー美味しいニンニクかき混ぜたら全然変わるめっちゃ美味しいあ最高うんうまい結構この店は日本人の人はあんま来ないらしいですメキシコ人の人にすごい人気らしくてもっと早く行っとけばよかったあー苦しい日本のラーメン屋さん行った時さ2杯食べたけど全然余裕だったここチコでも全然大きい青いも残してる<笑>ランデグランデこれでかいね超大きい、うん、だから全然なんかチコでもいいと思う<笑>個人的に角煮がすごいおすすめです食べてみてくださいめっちゃ久しぶりだなここくんのあらーアベルトえ
日本人の方いないって言ってたんで聞けなかったんですけど確か辻田系列って言ってたかな辻田系ラーメンって<笑>よく聞いてましたここのラーメン屋が一番来てます超こってり派のドロドロ派の家系好きなんで最初ここ食べた時感動しましたねメキシコにこんなラーメンあるんだみたいな日本にいる時も辻田さんとか好きだったんでだからちょっと濃いめのラーメン好きな方だったらぜひちょっとここを来てみてくださいまあつけ麺がね個人的には一番おすすめですめちゃくちゃ美味しいラーメンはねそんなこってりは感じないかったですね来ましたこのね太麺の感じが好きなんですよスープとか超こってことでしょほらもう油浮いてるんだよいただきますそう結構ここのつけ麺ボリュームあるんですよめっちゃうん美味しいちょっとドロドロしてたイメージあったけどこんなもんだったっけ今日の麺の茹で具合もちょうどいいです前来た時ねもうブヨブヨすぎて全部ねちぎれてたもん<笑>掴めない掴めないみたいな<笑>だから本当はメキシコは日によりますねうん今日は美味しいナイムもついてますナイム入れるとすっごいさっぱりになりますうんこの2つの味を味わえるのがいいですねめっちゃ美味しいごちそうさまでした今モフというところに来てるんですけど実は初めてなんですよあの和食屋さんで結構人気なんですけど私が前好きだったつけ麺がここにあるってちょっと噂を聞いたんで来てみました私が好きだったとこはリーガ・フランカーさんそのお店で出してたつけ麺がすごく好きでここにあるって聞いたんでもし本当にここで食べれたらこの動画をランキングに使いたいと思いますまあねもし違ったらまあお箱入りになると思いますけどとりあえず頼んでみますまずつけ麺があるかどうか探してみますあラーメンありましたおいしそうビビン麺うまそうだな<笑>なんか違うのかあっ雪山ラーメン絶対おいしいこれがモフのメニューなんですけどあさっき言ったラーメンの種類全然違いますね普通な感じのねラーメンがありのえすげえこれトムヤムラーメンとかマレーシアココナッツとかなんかすげえなんか珍しいのありますねフォーとかあフォー大好き、えー、今店員さんに聞いたらあのつけ麺はないって言われました<笑>なんでもうあのつけ麺は忘れますとりあえずそういうことなんでモフさんのラーメンをちょっと味わってみたいと思っておすすめ聞いたら普通の醤油ラーメンが家系っぽいって言ってましたなんでちょっと普通の醤油ラーメンを頼んでみたいと思いますだから食べたいの超あるなここえー、もっと言っとけばよかった<笑>最高いただきまーすまずスープからあー美味しいあーうまっうん味が超しっかりしてる確かに家系っぽいな家系私めっちゃ好きかもこれめっちゃ美味しいここやばチャーシューも美味しい卵めちゃくちゃ美味しいですどうしようちょっとランキングこれ結構上位かもしれん<笑>美味しいやばいもうニンニク好きな私にはこれが本当に嬉しいあ最高いいですねこのニンニク効いたなんか家系ラーメンお酒飲んだ後でも食べたい、まあ、私はニンニク好きなんでニンニク入れた方が好きですけど多分普通の人だったら辛いかもしれないです結構生のニンニクって感じなんでそこまでドロドロではないけどまあこってりって感じですいや最高ですねここメニューもいいしいびっくりしたラーメンほんと美味しいこれ超おすすめですめっちゃ美味しいごちそうさまでしたいや美味しかっためちゃくちゃ美味しかったですまだね種類が食べたいものいっぱいあるんですけどとりあえず醤油ラーメンはめちゃくちゃ美味しかったですごちそうさまでしたやばいやっと来ました
こ伝説のラーメン屋って言われてるんですけどもうめちゃくちゃ食べたかったんだよこのラーメン屋はメキシコ一美味しいって言われてるラーメン屋なんで早速食べてみますエビが乗ってるラーメンがアップされてるのでとりあえずエビラーメンは絶対食べようって感じで頼みました私がメキシコ来てもうラーメンラーメン言ってたんですよラーメン好きなんでメキシコ一美味しい伝説のラーメン屋があるよみたいな言われてメキシコシティから車で1時間のとこなんですけどずっとその話を聞いてたのでめちゃくちゃ来たかったですもっと来れた念が、うんエビの香りがすごいすごいいただきまーすまずエビからうんやばいこれ超美味しいあうまっ味が超濃くてめっちゃ私の好きなタイプここ人気の理由がめっちゃわかりますうまっチャーシューめっちゃ美味しいあうまチャーシュー本当に美味しいんでチャーシュー丼頼むのもありかもカナラオラーメンにチャーシュー丼最高の組み合わせだと初めてここ来ましたけどここは1位ですねもう決定ですめちゃくちゃうまいですこんな美味しいと思わなかった本当に美味しかったですごちそうさまでしたはいいかがでしたでしょうか私のランキングもう本当にランキンキグ悩んだ、まあ、今回のランキングは動画の中で食べた私のラーメンが一番好きとは限らないですやっぱおすすめを食べたりもしてたんで他に食べたことないメニューもたくさんありますまず軽くざっと言うと雷ラーメンは絶対細麺を食べてほしいですでさえりさんはえ意外と順位下だって思った方多分いると思いますまあやっぱ私はねがっつりこってり派なんで魚介ラーメンとかもすごい人気なんで万、まあ、人受けは本当にしますほんとさっぱり好きの方はさえりさんをおすすめしますあとチャーハンとリゾット美味しいから食べてみてくださいで次に山さんラーメン本当に角煮ラーメンマジで美味しかった本当に順位に悩んだ多分もう一回角煮ラーメンを食べたら2位になってるかもしれないぶっちゃけもう引っ越しの超ギリギリ手前で食べに行ったんでなんかこう焦って食べちゃったんだよねあんまり余韻に浸ってなかったというか食べたらもうすぐバタバタみたいな感じだったからいやー美味しかったーマジおすすめ私の友達の葵は山さんラーメン派って言ってました次3位のラーメン屋個人的に好きな味本当にねライム絞ると美味しいの私結構酸っぱいのとか苦手なんだけどすごい相性がいいの2つ味が楽しめるっていうのと、まあ、あとは私がつけ麺好きあとはあの極太のね麺が本当に美味しい好き<笑>まあちょっとね接客があんまり良くなかったけど麺もブヨブヨな日もあるけどでもやっぱあそこの味好きなんだよねはい2位のモフいやーこのお店はマジでびっくりした系列店の違うつけ麺を探しに行ったのにまさかのモフさんのラーメンがめちゃくちゃうまいともうつけ麺のことなんか一瞬で忘れちゃったよいや本当にびっくりした美味しかったえレベル高ーと思ってえええ美味しいじゃん何これみたいな聞いてないんだけどって<笑>もう一気にえこれ2位じゃねって思った食べた瞬間<笑>お店のお姉さんにおすすめ聞いたら醤油ラーメンって言って私結構普通の醤油ラーメンって頼まない人の豚骨かつけ麺とかなんかちょっとシンプルなイメージがあるからだけどそれを言ったらいやうちの醤油ラーメン実は家系に近いんで私はちょっと無理なんですとか言って<笑>ちょっと信じて頼んでみたら本当に家系っぽくて感動しためっちゃ美味しかったですマジで<笑>モフさんは本当にね食べたいものがいっぱいありましたねもっといっぱい言っとくべきだったってマジで後悔した<笑>私結構変わった味のラーメンとか食べたい人だからいろんな味があって見てるだけで楽しかった<笑>お店も人気でメニューも豊富で美味しくてすごい上位でしたで1位ラー美味しいねこのランキングの動画全てを含め一番最初に撮影したのがラー美味しいでしたそれなのにあここ1位だってもう一瞬で決めましたまずエビをかじった瞬間のあのへえみたいななんかどんどんどんどん広がっていくみたいなスープも濃厚だしエビが凝縮されてて麺も美味しくてもう完璧本当に完璧でした私が大好きなラーメンです
、まあ、遠いからねなかなか行ける人も少ないと思うけどもし機会があるなら行ってみてくださいもう本当に美味しかった<笑>美味しかったマジでもう一回行きたい食べて3日後にあもう一回食べたいってなった<笑>とにかくチャーシューも美味しいチャーシューは本当に美味しすぎてテイクアウトで持って帰りました1個しか買ってなかったけど足んなかったちょっともっと買えばよかったって本当に後悔した<笑>なかなかさやっぱ食べに行けない分テイクアウトしとこうと思ったけど今まで食べたチャーシューの中で一番美味しいですこれは自信持って言えるまあそんな感じでしたねだいぶ私の好みのランキングですけど皆さんの参考になれたら嬉しいです一つ言うとメキシコは本当に日によって味が変わることもあります外れの日があるのを覚悟して食べに行ってみてくださいはいということで皆さん今日も動画見てくださってありがとうございますランキング動画ちょっと長くなっちゃいましたが最後まで見てくれた方ありがとうございますもうラーメン動画作りたくないわ編集しながらよだれが出ちゃうのもうダメダメ結構しんどかったんで<笑>メキシコでラーメンの写真アップすると「えどこですか?」ってコメントが結構来るのでこの動画を参考にしてくれたら嬉しいですではまたねアディオース